。您不知道面子吗？我觉得我也亏欠你。这样，我有个工程，想跟才哥一起干。哎，也赚不了多少钱，但是一年千八百万总是有的。做生意嘛，跟人做不如做呀。哼，你要是接了这单呢，人我带走，咱俩合计生财；你要是不接呢，人我也得带走，咱俩结粮。您选。哎。杰总，蔡总，我正要找你呢。啊，来来来来来，我给你介绍一下。呃，这位，宁树，仁和地产的经理，就是他，骗我贷款，坑你们家的钱。你看，是你办的呀，还是我办的？你叫宁叔。今天当着蔡总跟我们面，我问你，是不是你跟张立新设的局？我问你是不是？不是。钱总，别费劲了，这孩子嘴硬。小王。继续吧。哎，别别别，干嘛干嘛干嘛干嘛！这孩子都这样了，你估计也不会撒谎。抓错人了，放了。啊？钱总什么意思？啊？嗨，我上回从你这儿走，不说继续调查张立新下落吗？啊，有点眉目。我呢，把立新集团的员工从上到下我给彻查了一遍。原来那个张立新跑路之前呢。他有个秘书，也消失了，啊，我就顺这线索往下查，我发现呢，好多事儿都是这秘书干的，签假合同，啊，洗钱。这个叫宁树的呢，也是被玩的，替罪羊。我怎么觉着，钱总像是来救人的呀？哎呀，哎呀，我呢，不管这个小瘪三是利用别人还是他被别人利用了，今天这口气必须得出，否则我才哥面子掉地上了。您要说生气呀、啊，我更生气，亏的是我的钱，我的面子更没了呀。啊，咱这么说，蔡总，今天啊。您在这儿把他打死了也没什么结果，招不出什么来，还犯法。既然替罪羊呢，您留着没什么用。但是我追查张立新，我估计还有用。要不，让我领走。明白了。说来说去还是想救人。钱总是有备而来呀、啊。好、啊，人带走。那行，那有张立新的线索，我再跟您言语。走吧。你能站起来吗？再联系。钱总是在玩我呀，啊？好玩吗？我不管你跟这个小白三之间有什么猫腻，道理我先讲清楚。没错，这笔钱。是你替立新集团还的，但我阿才哥的面子你还得起吗？钱总，我劝你别管。你要是硬要干预，今天你也走不了
，居然话都摊开了说。今天呢，就算我刻意要来，要把他领走，你能把我怎么着？打死我！打不死我出去，咱俩没完没了。咱俩以前打过交道，我什么样你知道？这样闹起来，咱俩都没好。威胁我？没有，我是要化康哥为玉帛。我保证，张立新骗了你，往后我要抓住张立新，我绝不姑息他。您不是要面子吗？我觉着，我也亏欠你这样。我有个工程，想跟才哥一起干。哎，也赚不了多少钱，但是一年千八百万总是有的。做生意嘛，跟人做不是做呀。你要是接了这单呢，人我带走，咱俩合计生财；你要是不接呢，人我也得带走，咱俩结粮。您选。哎，林勇，呃，你弟弟我接回来了，在楼下呢，你下来吧。嗯。你记住了，我能在柴总那儿救你一回，我也能换个说法，让他继续针对你。你坑了我九千万，我又救了你一回，里外里你欠了我两次。但是宁树，我这么救你不是因为我原谅你了，我是因为不想让两家再这么下去。我知道你对以前的事儿耿耿于怀，但是以前的事儿能过去就让它过去，你也别老想着复仇，这对两家都不好。记住了吗？到的时候已经这样，想向红城道个歉吗？道歉就不必了，你记住我说的话。起啊起
宁佑，你和我说实话，你弟弟的伤是不是蒋红成打的？不是他打的，是才哥干的。我刚才已经跟你说过。你看见才哥打他了吗？还不是蒋红成告诉你的。他这个人嘴里就没有实话，说不定这就是他出的主意。那要怎么样您才能相信呢？我不相信，我只相信法律。我这就报警，我让警察来替我查个明白。事情才刚压下去，您别再闹了好吗，妈？别再闹了，别再闹了！这么些年，我算是明白了，忍气吞声换不来好结果，就应该像简家那样闹个你死我活。要不然，我们没有安生日子过。你把他给我，别拦着我，给我。妈。是简王成就了我。最不济，一辆车，也是睡一觉，到那边还是个死。我只是……你怎么那么多废话？我只是……我只知道早一步走，早一步到。见红城，哎呀，为了你们又有大进去两千万的生意啊，真是下血本。别三八了，行不行？不是为你们用，我不光是为你们用，我主要是为我爸。嗯，怎么说？目标出现，是我和他在一起。我爸以前在病床上的时候跟我说，说以后不管发生什么事儿。都不要为难崔家的人，我是为我爸。是，你高尚，你伟大，你是为你爸。哎呀，你这是让宁佑与人相许啊！我跟你说啊，我们呢不是像年轻那会儿了有想法，现在都成年了。你说，哎，真的，我们俩要在一起，这日子怎么过？该怎么过怎么过呀？清明节怎么过？我问你。啊，再说了，我的钱不是钱啊。九千万没了，市值也没了，这又搭俩生意进去，我心里边也滴血，我也心疼。行。知道心疼就行。哎呀，不管怎么样，这事儿呢，总算过去了。宁叔那小子呢，因为这事儿也吸取教训了，以后两家人相安无事，各自安好。啊，但愿吧。你饭一定要按时吃啊！我再给你转两百块钱，要不够的话，你再跟妈妈说。妈妈过两天就回来了，你放心。好，那你也早点睡吧，挂了。